ఎమ్మెల్యే రాజయ్య లైంగికంగా వేధిస్తున్నారంటూ మహిళా సర్పంచ్ చేసిన ఆరోపణలపై మహిళా కమిషన్ స్పందించింది ఏబిఎన్ లో ప్రసారమైన కథనాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించింది జానకీపురం సర్పంచ్ నవ్య ఆరోపణలపై విచారణకు ఆదేశించింది విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని డీజీపీని మహిళా కమిషన్ ఆదేశించింది ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ రాజేష్ లైవ్ లో అందిస్తారు రాజేష్ ఎమ్మెల్యే రాజయ్య లైంగికంగా వేధిస్తున్నారంటూ మహిళా సర్పంచ్ చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించి కూడా ఇటు మహిళా కమిషన్ స్పందించినట్టుగా తెలుస్తోంది ఏబిఎన్ కథనాలు చూసి అప్డేట్స్ ఏంటి గుడ్ మార్నింగ్ పవన్ మొత్తానికి అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై గత కొద్ది రోజులుగా అనేక రకాల విమర్శలు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది గతంలో అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు అక్రమంగా సంపాదిస్తున్నారు అని చెప్పి వస్తున్నటువంటి వార్తలతో పాటు మిగిలిన ప్రతిపక్ష పార్టీల ఎమ్మెల్యేలకు కావచ్చు ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి మహిళా నేతలను కూడా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఇబ్బందికరమైనటువంటి పోస్టులతో ఇబ్బంది పరమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు వ్యాఖ్యలతో వ్యవహరిస్తున్నారంటూ కూడా గతంలో రకరకాల కామెంట్స్ అయితే వచ్చినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దానిలో భాగంగా ఇవాళ కూడా మరోసారి ఇవాళ కూడా మరోసారి స్టేషన్ కనుమ ఎమ్మెల్యే తాడికొండ రాజాపై కూడా మహిళా కమిషన్ తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ సీరియస్ అయింది ఎందుకంటే జానకీపురం సర్పంచ్ నవ్యను లైంగికంగా వేధించారంటూ ఆమె మీడియా మీడియా ముందుకు వచ్చి అనేక రకాల వ్యాఖ్యలు చేసింది కామెంట్ చేసింది దానికంటే ముందుగా నిన్ననే ఇటు ఎమ్మెల్సీ కవిత ఈడీ ఎదుట హాజరవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో బీజేపీ చీఫ్ బండి సంజయ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వ్యాఖ్యల పట్ల కూడా ఇటు మహిళా కమిషన్ సీరియస్ గా స్పందించింది మహిళలను గౌరవించకపోతే ఖచ్చితమైన ఖచ్చితంగా కఠినంగా వివరిస్తామంటూ ఆమె నిన్న తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ సునీత లక్ష్మారెడ్డి నోటీసులు జారీ చేసింది అదేవిధంగా డీజీపీ కూడా ఆదేశించారు బండి సంజయ్ ఎమ్మెల్సీ కవిత పే చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు తక్షణమే క్షమాపణ చెప్పాలి వ్యక్తిగతంగా కమిషన్ ముందు హాజరై వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా నిన్న నిన్న అల్టిమేట్ ఇచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో దానిలో భాగంగా మరోసారి గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించినటువంటి శేషన్ గన్పూర్ ఎమ్మెల్యే తాడికొండ రాజయ్య అధికార పార్టీ అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మహిళా సర్పంచ్ను లైంగికంగా వేధిస్తున్నారంటూ ఆమె బహిరంగంగా విమర్శలు చేయడం అధిష్టానం కూడా పూర్తి స్థాయిలో సీరియస్ అయింది పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కూడా ఈ అంశంపై సీరియస్ అయినట్లు ఎమ్మెల్యే రాజయ్య కూడా క్లాస్ పీకినట్టు కూడా తెలుస్తుంది అయితే దీనిపై మైబీఆర్ ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చినటువంటి కథనాలకు అనుగుణంగా మహిళా కమిషన్ సీరియస్ అయింది వెంటనే రాజయ్య కమిషన్ ఎదుట హాజరు కావాలి మహిళలపై తను చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ ఆదేశించినట్టు కూడా తెలుస్తుంది సో గతంలో పెద్ద సురేష్ రెడ్డి కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పెద్ద సురేష్ రెడ్డి కూడా వైఎస్ఆర్ టీపీ అధినేత అధినేత్రి శర్మలపై కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని చెప్పి కూడా గవర్నర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు అదేవిధంగా తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ కూడా ఫిర్యాదు చేశారుగా ఎమ్మెల్సీ పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా నమ్మడేటువంటి పాడి కౌశిక్ రెడ్డి కూడా గవర్నర్ పెండింగ్ బిల్ తన వద్దే ఉంచుకున్నారంటూ గవర్నర్ తమిళసేని ఉద్దేశించి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా అప్పట్లో తీవ్ర స్థాయిలో దుమారంగా మారినటువంటి పరిస్థితే కనిపిస్తుంది సో మొత్తంగా ఇటు రాష్ట్రంలో మహిళలపైన అధికార పార్టీ నేతలు కావచ్చు ఇతర పార్టీ నేతలు కావచ్చు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు అయితే తీవ్ర స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి అయితే మొన్నటి వరకు స్తబ్దుగా ఉన్నటువంటి మహిళా కమిషన్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఎపిసోడ్ తర్వాత చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పొచ్చు థ్యాంక్ యూ రాజేష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్స్